Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept here. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order, MBA third semester order, previous year question paper. So, in this video, we will have a financial management subject. So, we will have a subject code RMB 3P. So, in this subject, we will have a December 2020 question paper. So, we will have a part C and 10 marks. So, we will have a question in 20 seconds. So, let's go. Prepare an estimate of working capital requirement from the following information. So, number one, the pin the sum in the dina working capital requirement. So, other than the sum or topic. So, number one, the information is good through Kanga. So, in the other information, use punny working capital requirement when the country is old. So, first, number one, the projected annual sales. So, sales one, the one lakh twenty thousand unit good through Kanga. Then, another selling price one, the rupees ten per unit have been sold. Kanga. Next one the net profit one the on sales one the thirty percentage have been sold. Kanga. Next one the mother information some good through Kanga. So first ये पन आमिदा सामान सॉल्व पन रहते को first नम्बर को अंदर cost of sales value यानि आप डिंग रहते हैं तेरी है ना so solution ला पारणगा working note so first नम्बर वंदे cost of sales वंदे कंडो पड़ी क्यों so पारणगा to find cost of sales so आज को sales value ओलो आप डिंग रहते हैं नम्बर को तेरी है ना so sales is equal to so नम्बर को sales value वंदे direct आ question ला गुड़ क्लास so नम्बर को वंदे unit and per unit value वंदे कुड़ते रखांगा so sales unit ओलो one lakh twenty thousand unit आप डिंग सोलेर कांग then and the selling price rupees 10 per unit. So one or unit to come rupees 10 when the uh, rate of being solid kanga. So 1 lakh 20 into 10 is equal to 12 lakh. So you love and the sales amount. Next number the profit one the 30 percentage on sale of being solid kanga. So apply in the sales la 30 percentage when the number profit. So another profit is equal to so 12 lakh into 30 percentage as of the 30 dollar by 100 is equal to 3 lakh 60,000. So now we give us sales and profit order value theory. Next tip by the way, number cost of sales when the kind of particular. So sales minus profit is equal to cost of sales. So usually number one the sales and cost of sales use money in the profit are in a loss of being driven the kind of people. So other with the and the business lay you will sell money. Then that is also the sale of the product cost. So we will sell the sale of the product. Then we will sell the sale of the product. So we will minus the value of the value. So we will sell the cost of the cost. So we will sell the sale of the sales value. So we will sell the profit of the value. So now we will sell the sale of the sales and profit value. So we will use the value of the cost of sales. So sales value वन द ट्वेल्थ लाख, then profit value वन द थ्री लाख सिक्सटी. So ट्वेल्थ लाख minus थ्री लाख सिक्सटी is equal to eight लाख फोर्टी थाउजेंड. So ये दा वन द cost of sales. So cost of sales वन द कंडो बोल चुटो. इप्पन next number वन द question लाके इटर कम आ रही है. Working capital requirement वन द कंडो पे क्लाम. So statement of working capital requirement. So working capital ओरा basic formula वे नमले को वन द current asset minus current liability आप डीन रहता हूँ. So आधे ये दा वन द इंडिया नम्बर वन द follow up करो. So पारिंगा particulars and rupees. So first नम्बर वन द current assets वन द ऐड करो. So इप्पन question ले नमले को इन्दर ना current asset item में रखो आप डीन रहता हूँ वन द बा� so question ला पारेंगा so first इन द three items वन्दे number use पनी डों next D पारेंगा so D ला वन्दे average credit period allotted to debtors ten weeks so debtors आप डीन रोंगे यारे so number business पन रों आप डीना so number लोड business ला नमले को credit ला purchase पनीर पांगा so अदाव द कार्डन को नमले की डर इन द goods वन्दे वांगीर पांगा so अप्पे अंदर वांग नोंगला दा नमले debtors आप डीन सोल रों so अप्पे अंदर माधुरी वांगी रुकर debtors को वन्दे number ten weeks वन्दे credit period Vocês so we have the debtors who have the credit period and we have the 10 weeks so that is 10 then weeks so in a year we have 52 weeks so that is 52 so 10 weeks divided by in a year how many weeks so that is 52 so this is 10 months so in a month we have 12 months so we have 10 by 12 so that is 10 by 12 so in a month we have 10 by 12 so that is 10 by 12 so that is 10 by 52 so that is one year ला वंदे 52 वीक्स रुक अब डीन रहना ला 
So, now 8 lakh 40 into 10 divided by 52. So, this is the number we calculate. 1 lakh 61,000. 538.46 of the data is the value. So, now next we will see current asset n of the data. So, we will see the data. Next we will see the average credit period allotted by suppliers is 5 weeks. So, suppliers of the data is the value of the supply. So, that is the value of the credit asset. So, credit asset is the current asset. So, next we will see the data. Average stock holding in terms of sales required is 3 weeks. So, stock is sold. So, that's the closing stock that we have to get to the current asset. So, the closing stock is the same. So, this period is 3 weeks. So, the stock is 3 weeks. So, we have to get to the stock. So, stock is the same. So, already we have to get to the same. So, cost of sales value is 8 lakh 40. So, 8 lakh 40 into 3 by 52. So, we have to use 3 because we have to get to the same. So, 3 weeks are the same. So, 3 weeks are the same. By 52. So, we have a week in one year, so we have 52 weeks in one year, so we have 52 weeks in one year. So, if we calculate this, we have a stock value of value. So, we have a question for the current asset item. So, we have a question for the current asset item. So, we have a question for the next one. Next, we have a current asset item. So, current asset item is all. So, now we have to add this. So, current asset item we have to add to it. Data is on stock. So, we have to add to it. 2,9999.99 So, this is the total current asset value Next, current liabilities So, we have to minus current asset So, in the question, what is the current liabilities? So, first, we will see one thing So, first sales, next is selling price Next, we will see profit, then data, then supplies So, supplies are the liabilities so, what is this? So, we have all the supplies, that is, we have all the raw material, we have all the goods that we supply, we have all the goods that we have in the credit, we have all the goods that we have in the credit, we have all the goods that we have in the credit. So, at that time, we have all the supplies in the credit period. So, that is 5 weeks. So, we have all the goods in the credit, we have all the goods in the cash in the 5 weeks. So, this is all the goods in the credit period allowed by suppliers. So, we have all the suppliers in the credit period. வந்து 5 weeks, so அப்பு இது வந்து credit R and 5 weeks, அப்பு இன்றுது நோட் பண்ணிக்கலாம். So current liabilitiesல பாருங்க, credit R, so 8 lakh 40, அதுவுது cost of sales, so அந்த amount into 5 week, அதுவுது 5 by week, அப்பு இன்றுது நால் 52, அப்பு இன்றுது போட்டுருக்கும். So இது calculate பண்போது நம்லுக்கு 80,769.23, அப்பு இன்றுது வந்து இருக்கு. So, we will see the suppliers. Next, we will see the current asset. Next, we will see the current liability. So, we will see the question for current liabilities items. So, next, we will see the current asset and current liability. So, 2,9999.99 minus 80,769.23. Now, we will see the current asset and current liability. So, we will see the current asset. So, if you want to ask us about the question, so, we will use all information in the question. So, we will use this, we will use this, profit, then data, credit, and stock. We will use this, 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 so, first contingency is what we have to do. So, in our business, in the future, there is an emergency or uncertainty time. So, we can use cash for that time. So, that is what we have to do. So, this is what we have to do in the working capital. So, what we have to do in the working capital? In our business, we have to use day-to-day expense for cash for the working capital. So, in that cash, we have to use the contingencies for the future need to use the cash for the future need. So, the question is, we have to use the 15% contingencies. So, this value is here. So, that is the current asset and the current liability. The current asset is here. The current liability is here. The current liability is here. The value is here. So, the value is here. So, the value is here. So, 15 divided by 100. So, this is what we can calculate. So, if we calculate this, we will have 19,384.61. So, next step is the value of this value. So, we will add this value of this value. So, we will add this value of this value. 
ஸோ இந்த ரெண்டு வேலை ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் அப்படின்னு வந்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டோட வேல்யூ ஸோ இது இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் ஸோ அந்த ஒரு வேல்யூவில் தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது வந்து தெரியணும் ஸோ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து போட்டு நீங்கள் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ நார்மலாகவே ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட ஃபார்ம்லாம் வந்து கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணுறோம் ஸோ கரண்ட் அசட் என்னென்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அதில் இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே வீக்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வேலை மந்த் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிவிடா பை டுவெல் அப்படின்றது போடுவோம் ஸோ இந்த விசாமில் நம்மளுக்கு வந்து வீக் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் தான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக கண்டென்ஜென்சிஸ் அப்படின்றது ஸோ அது வந்து கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம ஸோ கரண்ட் அசட் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டி மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு கிடச்ச இந்த வேல்யூவில் தான் நம்ம வந்து கண்டென்ஜென்சிஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இந்த வேல்யூவும் அதாவது இந்த கண்டென்ஜென்சி வேல்யூவும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ பண்ணும்போது ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சோம் ஸோ இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி